Raus aus dem Grauser könnte man die Fassadenbemalaktion am Schlingermarkt sehen. Im Gegensatz zu anderen Märkten stehen am Schlingermarkt die meisten Stände im Besitz der Inhaber, was es natürlich schwierig macht, zu einem gemeinsamen Erscheinungsbild zu kommen. Bei einer Besprechung in der Gebietsbetreuung haben heuer die vielen Marktunternehmer einen Wunsch der besonderen Art geäußert. Die Standlerinnen und Standler sind an den Herrn Bezirksvorsteher und an das Marktamt herangetreten. Sie wollen den Markt doch neu einfabeln, das heißt die Standeln neu streichen. Und daraufhin haben wir sofort gesagt, das kann man ja nur unterstützen. Einerseits sieht man ja, dass sogar mitgeholfen wird, sowohl vom Marktamt als auch vom Herrn Bezirksvorsteher. Und andererseits wurde die Farbe von uns übernommen. 16.000 Euro ist doch eine Menge Geld, wurde dann Kosten seitens des Bezirks, also Bezirksbudget vom Marktamt übernommen. Das heißt, sukzessive wird dann ein Marktstand nach dem anderen in einen neuen Glanz strahlen? Die Standlerinnen und Standler haben schon die Farbe bekommen. Das heißt, sie werden natürlich jetzt anfangen. Das ist heute so der große Beginn. Und in den nächsten Wochen hoffe ich einmal, dass alle schon gestrichen haben und wenn nicht, dann auf alle Fälle im Frühling. Es sind zwei verschiedene Farben, natürlich in verschiedenen Abstufungen. Das eine ist ein bisschen ins Türkis gehende, das andere ein bisschen orangig. Und ich glaube, das ist auf alle Fälle eine schöne Farbe für einen Markt und dadurch wird er natürlich umso bunter. Auch Bezirksvorsteher Georg Barbe legte Hand an und dies nicht nur für den Fototermin. Ja, wir haben heuer als Bezirk bereits viele Aktivitäten gesetzt, um den Schlingermarkt aufzuwerten und für die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer attraktiver zu machen. Und ich glaube, die heutige Farbenaktion ist da ein ganz ein wichtiger Mosaikstein, wo Marktstandler und Bezirk und das Marktamt gemeinsam an einen Strang ziehen und eine Verbesserung erwirken. Ich glaube überhaupt, wenn alle gemeinsam was machen, wird es dann viel mehr angenommen. Ne? Einerseits wird es mehr angenommen und andererseits bringt man gemeinsam natürlich auch mehr weiter. Und es geht darum, nicht nur Beschlüsse zu fassen, sondern mit Aktivität und mit Leben auch zu erfüllen. Und dafür stehe ich als Floridsdorfer Bezirksvorsteher. Ja, und es ist wichtig, dass man im Bezirk ja den Markt erhalten, weil das ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Also das ist ein Stück Identität, glaube ich, auch vom Bezirk. Der Schlingermarkt ist auf jeden Fall Identität. Es ist der letzte Markt auf der Seite der Donau und hat somit eigentlich alle Floridsdorfer und Donaustädter als Zielgruppe und ich lade auch alle Floridsdorfer und Donaustädter ein, am Schlingermarkt einzukaufen. Dass dies eine gelungene Aktion ist, sieht auch der Sprecher der Marktstandler. Es ist eine sehr, sehr tolle Aktion. Man muss sich, dass die Stadt mit der Standler zusammenarbeitet und was macht. Weil wir brauchen Bewegung, wir brauchen Kunden und das ist einfach stark über Zusammenarbeit. Das schaut viel Freundlichkeit dann aus, wenn alles bunt ist. Selbstverständlich. Es wird jedes Jahr was gemacht jetzt und ich finde das auch sehr gut. Und gibt es ein paar Aktionen in der nächsten Zeit noch? In der nächsten Zeit direkt nicht. Im Februar auf jeden Fall kommt die Forschungsgelder am Markt. Zum Forschungsdienstag wird das sein. Und im Mai folgen noch weitere Aktionen. Dann freuen wir uns schon. Und ein paar Aktionstage gibt es auch noch zwischendurch.